はい、えー、今回は強敵バトルの、えー、バーサス SO& ケチズのエクストリーム2をやっていきます、えー、パーティーはこんな感じですはいまたクリア後にパーティーの詳しい紹介やっていきますで、えー、ほんとギリ1回だけクリアできましたチャレンジミッションは無理でした1個もはいでまあエクストリーム1と一緒で1ターン目にケチズの全体攻撃を食らってた後にエソの全体攻撃食らっちゃうと、えー、毎ターン、エクストリーム2だと1200ぐらい食らっちゃうんで、まずは、えー、どちらかスタンか両方スタン。一番いいのはケチズだけスタンさせるのがベストですね。はい。で、えー、まずは、犬巻先輩。斬死で味方全体のヒダメージダウン付与。で、防げで味方全体にヒダメージダウン付与と必殺ゲージ回復。で、えー、学長が S を攻撃。で、えー、西宮ちゃんが、えー、全体スタン。で、五条先生が S を攻撃。これでスタンになんなかったらやり直しですね。あ、OK。あ、両方か。まあまあまあまあまあ。うん。で、二段目が犬巻先輩、防げ。えー、学長が味方全体に体術と術式アップのバフをかけて、えー、西宮ちゃんは S を攻撃で五条先生バフ自身に4ダメージアップ付与はいまあ結局食らっちゃうんですけどね S をのこれこれ食らっちゃうと毎ターン1170ダメージ。うん。まあまあ、でも、防ぎ2回やってたんで、ケチズの全体攻撃のダメージは低かったっていう感じですね。うん。はい。で、次が、犬巻先輩が S を攻撃。で、えー、学長がバフ。西宮ちゃんがバフ。味方全体に4ダメージアップ。で、五条先生バフ。まあ、今回はエクストリームワンの時はチャレンジミッションもクリアしながらだったんですけど今回はとりあえずクリアを目指すんでまあやられてもいいかなっていう感じではいで犬巻先輩がエソーに必殺技でえ学長が斬死使って味方全体に4ダメージアップ付与してバフ西宮ちゃんが斬死で味方全体に4ダメージアップ付与してバフで五条先生が斬死で術式アップ付与2回やって必殺技でここで両方ブレイクしたいエソーがね HP 多いんだなこれが結構きつい OK よーしでも一発打つんだけどね。多分五条先生単体かな必殺技。で、えー、学長が S オに必殺技。西宮ちゃんが必殺技。で、五条先生バフ。さあ、いけるでしょうか。ここで、まあ。問題は五条先生が撤退してからなんですけどねはいでえー、犬巻先輩が S を攻撃えー、学長バフ西宮ちゃんバフ五条先生バフえー、五条先生撤退した後にイタドリが登場して2回必殺技を打てれば勝てると思います多分はいで、えー、犬巻先輩が S を攻撃。学長バフ。西目ちゃんバフ。五条先生、久々だ。で、ここでケチズは倒せるんですよね。はい。よーし。ここからです。さあ、で。まあ、犬巻先輩を防げできるときは防げでやっといて、で、ここだよな
、まだイタドリが必殺技打ってないから、まあ攻撃でいいかな。で、西宮ちゃんも攻撃でいいかな。あー。ただ西宮ちゃんに攻撃が飛んできたときに一応、まあ、いっか、攻撃で。で、えー、イタドリがこれですね。自身に回心率アップ不要、国戦率アップ不要、必殺ゲージを回復。あ、やばい。あ、あーっと。で、残死使って攻撃。もうバフかけていいかな。バフかけて、バフかけて。これたまりますね、イタドリが。さあ、誰に攻撃が飛んでくるか。おっと、これいいんじゃないこれはいいんじゃないですかで、バフー、バフー。で、えー、イタドリが、えー、斬死で、体術アップ付与して必殺技。これブレイクしたろ。これいったろ。これ有利属性なんだけどね。これでも。まあ、やっぱゴイチョウ先生が強いのか。全然、食らってるように見えない。よし、ブレイクしました。これいったんじゃないかで、防げで、残死使って必殺技、必殺技。でも、必殺ゲージを貯めることだけ考えて。これはいけるんじゃない結構 HP 少なく見えるけどねただ硬いんだこれがよし溜まってきてるよバフいっちゃっていいのかな次にやろうか西宮ちゃんはいけるねもう一回よし、もう一回撃てるぞ。これはもう待たない方がいいな。撃った方がいい。これ行ったろ、斬死もあるし。これはいけるでしょ。いけ。ナイス、国戦。行ったろ、行った行った行った行った行った。やったやった、勝てたー。ちょっとすいません。外うるさかったんで、ちょっと切っちゃいました。えー、やりました。あー、ちょっとね、期間内にチャレンジミッションクリアはちょっと無理ですね、僕。多分。じゃあ、パーティー紹介。もう正直、がっつり育成しました。ちょっとずつ、ちょっとずつ育成したんですけど、やっぱ無理だったんで、もうがっつり育成しちゃいましたね。はい。で、まず、犬巻先輩、レベル90。もう、グレードは全部、全員マックスです。レベル、あの、グレード9でマックスにしてます。で、覚醒が5で、コマンドスキル3、10、8、7。ー、あ、防げは10ないと厳しいかなっていうところですよね。うん。っていう感じです。で、残死が、ねこちら。えー、味方全体にひダメージダウン付与と、まあ、オートスキル、味方全体に呪力、10回復。うん。これを、がある、となるとで全然違くて、これがあるだけ、10違うだけで、2連続防げできるんですよね。2ターン連続で防げを。犬巻先輩が。これでかなり、これがかなりでかい。うん。まあ、一旦目でどっちか、スタンさせないといけないんですけど、ね。エソを、の時だけだったり、両方スタンになった時に、2回連続で防ぎやってるとね、だいぶダメージ違うんで。うん。で、拡張、レベル96。覚醒が5。コマンドスキル、左から3、9、3、7あ。ここ、上げましたね。9にしましたね。うん。で、えー、残死が、これ、呪術回戦ゼロのイベントの時のやつですね。えー、味方全体に4ダメージアップ不要で、オートスキルがね、強いんですよね。4ターン目、開始、かつ、バトル中一度のみ、一度のみ
味方全体にブレイクダメージ量 10% アップ付与2回うんこれが五条先生と犬巻先輩が必殺技打つ時ですよねうん、んタイミングバッチリですでえー、西宮ちゃんがレベル91覚醒5コマンドスキル3957これ上げたかなエクストリーム1の時にも上げたかもしれないですねこれはいで残死がまあこれで味方全体に余ダメージアップとえー、まあ軽いこれは関係ないかあ、でもまあまあ、いいか。単回指示、自身の HP が 50% 以下の場合、自身の呪力を2周回復する。まあ、これ五条先生撤退した後に結構きつくなるんで、これはありがたいですよね。うん。で、五条先生がついに、え、うん、スキルレベルをがっつり上げちゃいました。レベル97、えー、と、覚醒が1。で、コマンドスキル左から8、3、10、10。これね、エクストリーム1の時に9上げたのかな ?99 にしたんですけど、99か90ぐらいにしたんですけど、まあ、やっぱ、ほんと、あとちょっとで勝てそうだなっていうぐらいだったんで、まあ、10、10にしちゃいましたね。うん。で、まあ、強敵開口の上後のところでゲットできるやつ。まあ、これはおなじみですよね。知識アップ2回。うん。で、板取り SSR。えー、レベル81。で、コマンドスキルが3878。8 8子が体術 80% アップ付与。で、自身が回心率発生時、自身の必殺ゲージを200回復。っていう。ああ。やっぱ板取りにか2回必殺技打てないと勝てないかなって。えっとね、1回、板取りが速攻、攻撃受けまくってやられたってとこもあったし、うーんと、もう、あと、あれですね、ケチズ、あ、エソーの必殺技食らったらもう終わりですね。全体必殺技で、一人一万ぐらい食らったんで、西宮ちゃんが一万ぐらい食らったのかな。だから、有利属性で一万なんで、もう不利属性とか、だと思う。ワンパンですよね。ワンパンでやられるんで。で、最初は必殺、カウントしないんですよね。映像が。で、たし、多分、HP 半分以下とか、になったら、カウントが始まるっていう感じですよね。はい、というわけで、なんとかクリアできましたけど、これ期間が短いんですよね。あと4日しかないんで、まあ、ちょっと多分、無理ですね。うん。チャレンジミッションはきついですよね。まあ、でも、チャレンジミッションでも、特に、幻影メタルとかだったら絶対取っておきたいですけど、まあ、石だけなんで、石とメダルだけなんで、まあいいかな。とりあえずクリアできたんで。はい。でも育成できないっす。あの、必殺スキル上げるやつもうないんで。ですし、僕、強敵解雇終わってからそんなに育成やってなかったんですけど、で、イベントはちゃんと周回してたんですよ。なのにもう、アイテム、全滅しましたからね、僕。スキルレベルのやつもそうですし、レベルアップの、斬新もキャラも上げる、素材もなくなったし、えっと、JP か。JP も、も1、10、100、1000、万、10、万、100万いくつあったのに、もう速攻なくなったんで、で、今、2倍、ドロップ2倍、キャンペーンやってるんですけど、これも何回もやって、で、僕 AP パック取っておいたんですよね。この2倍ドロップのために。もう結構なくなりましたからね。30ぐらいあったよ、多分。AP パック。結構なくなったんで。まあ、とりあえずクリアできてよかったっていう感じで。はい。えー、ご視聴ありがとうございました。